സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ആളുകൾക്കൊക്കെ തോന്നുക പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കാനും ആളുണ്ടാവുക അങ്ങനെ മാറുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രീതി സാപ്പിയൻസിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഫ്രഞ്ചുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്നാണ് ആ കഥയിലാണ് അവിടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പുതിയ ഒരു കഥയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ സാപ്പിയൻസ് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കഥ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലുള്ള മനുഷ്യർ വിവിധങ്ങളായ കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിവിധങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഇതിനെ നാം വിളിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം എന്നാണ് മനുഷ്യ മൃഗത്തിൻ്റെ അതായത് സാപ്പിക്കൻസിൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളെ അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക ഘടനകളെ ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കൂടുതലായി കെട്ടുകഥകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യമോ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവയുടെ ജീനുകൾ മാത്രമാണ് അയ്യോ അതിൽ അവ ഈ രണ്ടിലും അതായത് മനുഷ്യമൃഗത്തിലും മറ്റു മൃഗങ്ങളിലുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലെ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു തരം പ്രവണതയാണ് ഉള്ളത് ഇനി അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ നിർബന്ധമായും ന്യൂട്രേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കണം അതായത് ജനിതക വ്യതിയാനം ഉദാഹരണത്തിന് നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിയിൽ എല്ലാ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളുടെയും ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പോകാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചിമ്പുകളെ പറ്റി വളരെ സവിസ്തരം പറഞ്ഞു അതായത് ചിമ്പാൻസികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി അതിൽ നാം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ആൽഫ മെയിലുകളെ പറ്റി ആൽഫ മെയിലുകളാണ് ചിമ്പാൻസികളെ നയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ചിമ്പുകളൊക്കെ ഉച്ച നീചത്വമുള്ള തട്ടുകളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് നാം പറയ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിലയും ഇല്ല അവരുടെ സൊസൈറ്റികളിൽ അപ്പോൾ ഈ ചിമ്പാൻസി സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒരു ദിവസം പറയാണ് ആൽഫ മെയിലിൻ്റെ അധികാരം ദൈവദത്തമല്ല അവരൊരു പുതിയ കഥ പറയുന്നു അവരൊരു പുതിയ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാകുന്നു അവർ പറയുന്നു നമുക്ക് സമത്വ സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കാം ചിമ്പാൻസി എന്ന മൃഗങ്ങളിലെ ഐ സ്പീഷ്യസിലെ എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും തുല്യരായ ഒരു സമത്വ സുന്ദരമായ ലോകം എന്നൊരു കെട്ടുകഥ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ആ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കൊട്ടാര വിപ്ലവം നടത്തി ചിമ്പാൻസി ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കുകയില്ല അവർക്കത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നേ മതിയാകും പക്ഷെ സാപ്പിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടായുള്ള ഒരു വെള്ളിടി വെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ അതിനുശേഷം നിരന്തരമായി കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൾ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡി എൻ എയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായതുമില്ല ബ്രഹ്മചര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നോക്കുക നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ജീവിയെ ഡി എൻ എ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാനാണ് ഏത് ജീവിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇരട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നിഷ്ക്രമിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്ക്രമിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ജ
മറ്റു മനുഷ്യരുടെയും മറ്റു മനുഷ്യ സ്പീഷീസുകളുടെയും മറ്റു ജീവികളുടെയും സ്വഭാവം പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നപ്പോൾ സാപ്പിയൻസിന് അവരുടെ സാമൂഹ്യ ഘടനയും ആ സാപ്പിയൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ എന്താ പറയുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദശകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് അവർക്ക് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദശകം പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എത്രയോ നാം മാറിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെറായിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ച ശ്രീ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പൻ ജനിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ മലയാള ദേശത്ത് ജാതിയും മതവും അല്ലെങ്കിൽ ജാതിഭേദം ഉച്ചനീചത്വം ഐത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രകൃതി നിയമമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോക നിയമം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ജാതിഭേദവും ഐത്തവും ഒക്കെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണെന്നുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥയിൽ എല്ലാ ജാതികളും ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഓരോ ജാതിക്കും കൃത്യമായ അടി നിശ്ചയിച്ച് അകലം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിനെ ഭേദിക്കാൻ പാടുള്ളതായിരുന്നില്ല നായർ ഈഴവനൊപ്പമോ ഈഴവൻ പൊലയനൊപ്പമോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തൊടാൻ പാടില്ല ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും ചിലർ പെടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള കെട്ടുകഥകളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പുതിയ ഒരു കഥ അവതരിപ്പിച്ചു അത് പ്രകാരം ജാതിയും മതവും ദൈവവും ഒന്നും മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ല ജാതിയും മതവുമെല്ലാം മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധം അവരെ വിഭജിച്ച് നിർത്തുന്നത് ജാതിയും മതവുമാണ് എന്ന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കഥ ആ അതുകൊണ്ട് ജാതിയും മതവും ആവശ്യമില്ല എന്ന ഒരു കഥ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ ശരിയാണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇഴുവ ജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ജാതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ജാതിയാണ് പുലയൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ പുലയന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മുപ്പത് അതായത് പത്ത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹവും കുറേ പുലയന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പഴയ കഥയാണ് അതായത് ഈ ജാതികൾ തമ്മിൽ തമ്പാമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കീഴ്ജാതിക്കും മേലജാതിക്കും തമ്പാമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന ആ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു ദൈവവും ഈ അവിടെ തീമഴ പെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാറ്റടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു 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 ഗ്രാമമാണ് ഈ ഒരു കടലമ്മയെ കൊണ്ട് ആ ആ ഗ്രാമത്തെ വിഴുങ്ങുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇതിനെ തുടർന്ന് പല ജാതി സാപ്യൻ കൂട്ടങ്ങളും പല കീഴ്ജാതി സാപ്യൻ കൂട്ടങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ നോക്കി അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ അവരുടെ മേലൊന്നും ദൈവം തീമഴ പെയ്തില്ല കുറച്ച് ദശകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദശകം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ സാപ്യൻസും പഴയ കഥകളൊക്കെ മറന്ന് പുതിയ അയ്യപ്പൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പുതിയ കഥയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പൊതു ഇടങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ മരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡി എൻ എയിൽ മലയാള ദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സാപ്പിയൻസ് കൂട്ടങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഒരു തരിമ്പ് പോലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അതാണ് നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് യാഥാസ്ഥിതികരും പ്രച്ഛന്ന ഫാസിസ്റ്റുകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ലോക നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റിമറിക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വേണ്ട വെറും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാൻ സാപ്പിയൻസിന് കഴിയും പുതിയ കഥകൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ സങ്കല്പങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ കഥകളെയും സങ്കല്പങ്ങളെയും കുഴിച്ചു മൂടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതുവരെയുള്ള സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട
അല്ലെങ്കിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തെയും വികാസത്തെയുമാണ് സംസ്കാരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റത്തെയും വികാസത്തിനെയുമാണ് നാം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഹരാരി പറയുന്നു ഇതാണ് ചരിത്രമെങ്കിൽ എന്നു മുതലാണ് ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും പരദൂഷണം പറയാനും ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവുന്നത് അന്നു മുതലാണ് മനുഷ്യർക്ക് പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബയോളജിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബയോളജിയും ഹിസ്റ്ററിയും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ സാപ്പിയൻസിന് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായത് എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പാണ് എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്ററി വേർപിരിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോളജി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ വികസനത്തെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണമായി നാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെയോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നടത്തിയ മിശ്രഭോജന സമരത്തെയോ പറ്റി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കരുതുക ബയോളജി പ്രകാരം അവിടെ നാം ജീവികളുടെ ജീനുകളും ഹോർമോണുകളും ഡി എൻ എയും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെയും വിശ്രഭോജനത്തെയും വിവരിക്കാൻ കഴിയുക അതിന് വേണം അത് കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിശാലമായ മേഖല കൂടി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യരുടെ വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥകൾ അവരുടെ ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ അത് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റൊന്ന് നാം നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ മറ്റൊന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി നാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ചാനൽ പെരുമുന്ന പോയിന്റിലൂടെ നിങ്ങൾ പിന്തുണ ലൈക്കുകളായും കമന്റുകളായും യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഒമ്പത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് സംവദിക്കാം പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും